హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనం వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్లో చూసుకున్నట్టయితే సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దాంట్లోకి వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎలా యాడ్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటిలో ఉన్న వాల్యూస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు వచ్చేసి ఏంటంటే మనం మల్టీ డైమెన్షనల్స్ని మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ దాంట్లోకి వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఎలా యాడ్ చేస్తాము దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనే దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనము అరే యొక్క సింటాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము ఇంతకుముందు లాస్ట్ టైప్ ఎలా తీసుకున్నామో సేమ్ అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం డేటా టైప్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో డేటా టైప్ ఇవ్వాలి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇంటా ఫ్లోటా క్యారా అనేసి మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా డేటా టైప్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు అరే యొక్క నేమ్ సో అరే యొక్క నేమ్ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్ సో మనం ఇంతకుముందు అయితే ఎలా తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా అలాగే బట్ ఇది చూడండి మనం వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్ అయితే ఓన్లీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ మ్యాట్ని తీసుకున్నాం కదా సో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ని తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే అది వచ్చేసి సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఇక్కడ ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్లో ఏం చేస్తామంటే టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకుంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకు మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ ఓకేనా సో టూ డైమెన్షనల్ అరే కావాలనుకుంటే మీరు టూ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ త్రీ డైమెన్షనల్ అరే కావాలనుకుంటే మీరు త్రీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో మీకు ఎలా కావాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని టైమ్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకొని టూ డైమెన్షనల్ అరేని లేదా త్రీ డైమెన్షనల్ అరేస్ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో వచ్చేసి మనం సైజ్ని ఇవ్వాలి కదా సో లాస్ట్లో అయితే సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే కాబట్టి సింగిల్ సైజ్ని ఇచ్చేస్తాము బట్ ఇది వచ్చేసి మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే కదా సో మల్టీ టైమ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం టూ సైజెస్ని ఇవ్వాలి ఓకేనా సైజ్ వన్ అండ్ సైజ్ టూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే నేను మ్యాట్రిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఓకేనా సో మ్యాట్రిక్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి రోస్ ఎన్ని ఉండాలి కాలమ్స్ ఎన్ని ఉండాలి అనేసి మనం ఇస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ రోస్ త్రీ కాలమ్స్ అని ఇస్తాం కదా త్రీ ఇంటూ త్రీ అనేసి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మనకు రోస్ ఎన్ని ఉండాలి కాలమ్స్ ఎన్ని ఉండాలి అనేసి మనం రోస్ని వచ్చేసి ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో అండ్ కాలమ్స్ని వచ్చేసి సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో సైజ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే త్రీ అనే ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో అండ్ స్క్వేర్ సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో వచ్చేసి త్రీ అనే సైజ్ని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకు సైజ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అనే సింటాక్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్లో అరేని క్రియేట్ చేసాక వాల్యూస్ని యాడ్ చేసాం కదా సో వాల్యూస్ని యాడ్ చేయడానికి మనం సింటాక్స్ ఏం చూసాము అరే యొక్క నేము అండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కదా సో ఇక్కడ ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్లో కూడా అరే యొక్క నేము అండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తాము బట్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే టూ టైప్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం వచ్చేసి లాస్ట్ టైంలో వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని అలా తీసుకున్నాం కదా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ కదా సో దీనికోసం వచ్చేసి టూ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో మీకు సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే మనకు వచ్చేసి అరేని తీసుకున్నాం ఓకే మ్యాట్రిక్స్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఓకేనా సో మ్యాట్రిక్స్లో వాల్యూ చూసుకున్నట్టయితే రోలో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి కాలంలో ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి ఓకేనా సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఇప్పుడు రోలో ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ కాలంలో ఫస్ట్ వాల్యూ ఉంది అనుకో అది వచ్చేసి జీరో జీరో అవుతుంది ఓకేనా సో జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనము ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే రోలో ఫస్ట్ వాల్యూ కాలంలో ఫస్ట్ వాల్యూ ఉంటే అప్పుడు మనకు జీరో జీరో అవుతుంది రోలో ఫస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం ఉంది అనుకోండి జీరో వన్ అవుతుంది అప్పుడు సెకండ్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం అప్పుడు వన్ జీరో అవుతుంది సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం అప్పుడు వన్ వన్ అనేది అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకొని వాల్యూస్ని యాడ్ చేయవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాము దీనికన్నా ముందు వచ్చేసి మనం అరేలో స్టోర్ అయి ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఏం తెలుసుకున్నాము ద
టూ పేర్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఓకేనా టూ పేర్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇది వచ్చేసి మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే అవుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దీంట్లో వచ్చేసి మనం ఇవ్వాలి సైజ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను చూస్తాను అంటే టూ ఇంటూ టూ మ్యాట్రిక్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి సైజ్ వచ్చేసి నేను టూ అండ్ టూ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సైజ్ వన్ వచ్చేసి టూ ఇచ్చేసాను అండ్ సైజ్ టూ వచ్చేసుకున్నాను అండ్ టూ ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అరే అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి మనం వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి కదా సో వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలని వచ్చేసి మనం టూ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ని తీసుకుంటామని చెప్పాను కదా సో చూడండి అరే యొక్క నేమ్ ఏంటి ఏఆర్ఆర్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ జీరో జీరో అని ఇస్తున్నాను ఒకటి ఫ్రెండ్స్ అంటే రోలో ఫస్ట్ వాల్యూ కాలంలో ఫస్ట్ వాల్యూ సో జీరో జీరో అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో జీరో జీరో వచ్చేసి నేను వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ అని ఇస్తున్నాను ఒకటి టెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ జీరో వన్ అంటే ఫస్ట్ రోలో సెకండ్ కాలం ఓకేనా ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం కాబట్టి జీరో వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి థర్డ్ వాల్యూ సో థర్డ్ వాల్యూ అంటే ఏంటి సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం ఓకేనా సో సెకండ్ రోలో ఫస్ట్ కాలం కాబట్టి వన్ జీరో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో దానిలో వచ్చేసి నేను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ రోలో సెకండ్ కాలం సో వన్ వన్ నేను చూస్తున్నాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా నేను ఏం చేస్తానంటే ఫోర్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ అనే ఫోర్ వాల్యూస్ నేను మల్టీ డైమెన్షన్ ఆర్ఎస్లో యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా దానికోసం వచ్చేసి మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ బేస్ చేసుకున్నాం అది వచ్చేసి జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి మనము ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫర్ లూప్ కోసం వచ్చేసి మనం ఫర్ అనేది ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాము ఫర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి మనము ఇన్షియలైజేషన్ వాల్యూని అసెన్ చేయాలి కదా ఇన్షియలైజేషన్ సో ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చేస్తున్నాను ఐ ఈస్ కోస్ట్ జీరో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలి మనము ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం చేయాలంటే మనం ఇంకొకసారి కూడా ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఫర్ లూప్ లోపల ఫర్ లూప్ అంటే నెక్స్టెడ్ లూప్ని నెక్స్టెడ్ లూప్ ఓకేనా ఫర్ లూప్ లోపల మళ్ళీ ఒక ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తే మనం ఏమని పిలుస్తాం దాన్ని నెక్స్టెడ్ లూప్స్ అని పిలుస్తాం కదా సో ఫర్ లూప్ లోపల నేను ఇంకొక ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫర్ జే ఈక్వల్స్ టు జీరో అని తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాము ఐ ఇంట ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో జే ఈక్వల్స్ టు జీరో అనేసి ఓకేనా సో ఫస్ట్ లూప్లో వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ సెకండ్ లూప్లో వచ్చేసి జే ఈక్వల్స్ టు జీరో అని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో జే ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి కండిషన్ ఇవ్వాలి కదా సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కండిషన్స్ సో సారీ ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం యాజ్ ఈజీగా మనము ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ప్రింట్ ఎఫ్ ఆఫ్ అండ్ డబల్ కొటేషన్లో వచ్చేసి పర్సంటేజ్ డి అని తీసుకుంటున్నాను పర్సంటేజ్ డి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకు ముందు అయితే ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐ అని ఇచ్చేస్తాం ఓకేనా సింగిల్ డైమెన్షన్ ఆర్ఓ కాబట్టి మనం అక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ పొజిషన్ని ఇండెక్స్ పొజిషన్ని బేస్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఐ అని చేస్తాం ఓకేనా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం టూ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ని బేస్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం ఏఆర్ఆర్ అండ్ ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి ఐ అని ఇవ్వాలి అండ్ సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి జే అని ఇవ్వాలి ఓకేనా ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి ఐ అండ్ సెకండ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి జే అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రెండు టూ పొజిషన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఓకేనా సో ఇన్నర్ లూప్ని క్లోజ్ చేస్తాము ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఉంది కదా సో ఆ ఫర్ లూప్ని క్లోజ్ చేసాము సో నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్కి రావాలి అనేసి డబల్ కొటేషన్లో వచ్చేసి బ్లాక్ స్లాష్ అని అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనకు ఆ ఫస్ట్ రోలోని వాల్యూస్ ఫస్ట్ రోలో ప్రింట్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ సెకండ్ రో ఉంటుంది కదా సో సెకండ్ రో వచ్చేసి నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సో దానికోసం నేను చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ ఆఫ్ డబల్ కొటేషన్స్లో నెక్స్ట్ లైన్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు ఫస్ట్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని ఒక రోలో ప్రింట్
సపరేట్ సపరేట్ స్టెప్స్లో కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ స్టెప్లోనే మనం ఆర్యని క్రియేట్ చేయడము అండ్ దానిలోకి వచ్చేసి వాల్యూస్ని యాడ్ చేయడం చేయవచ్చు సో అదే అలా అని చెప్పి నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంటూ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ టూ కా త్రీ బై త్రీ అని తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనము వాల్యూస్ని డైరెక్ట్గా ఇవ్వాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం కర్లీ బ్రాకెట్స్ని తీసుకుంటాం కదా సో చూడండి నేను కర్లీ బ్రాకెట్స్ని ఇచ్చేస్తున్నాను కర్లీ బ్రాకెట్స్ మెన్షన్ ఆర్ అడేస్ అంటే మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే నేను సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనం మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ రోలో ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది మనము ఒక దగ్గర ఇవ్వాలి సెకండ్ రోలో ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది మనం థా సెకండ్ రోలో ఇంకొక దగ్గర ఇవ్వాలి అండ్ థర్డ్ రోలో వచ్చేసి ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది మనం ఇంకొక ప్లేస్లో ఇవ్వాలి ఓకేనా సో దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే మళ్ళీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో చూడండి కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాం కదా సో కర్లీ బ్రాకెట్స్ లోపల వచ్చేసి మనం మళ్ళీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో మీకు ఎన్ని రోస్ కావాలి అనుకుంటే మీకు అన్ని కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టూ రోస్ కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి టూ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ రోస్ కావాలి అనుకున్నారు అనుకోండి త్రీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ త్రీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ త్రీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ త్రీ కర్లీ బ్రాకెట్స్ మధ్యలో కామన్ ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఫస్ట్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తర్వాత కామన్ ఇచ్చాను అంటే ఆ ఫస్ట్ రో అనేది ఎండ్ అయిపోయింది అనేసి ఓకేనా సో సెకండ్ కర్లీ బ్రాకెట్ సో సెకండ్ కర్లీ బ్రాకెట్ అంటే సెకండ్ రో సో సెకండ్ కర్లీ బ్రాకెట్ అయిపోయాక మళ్ళీ కామ్ ఇచ్చాను అంటే సెకండ్ కర్ రో అనేది ఎండింగ్ అయిపోయింది థర్డ్ రో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేసి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము మల్టీ డైమెన్షన్ ఆర్ రేసింది డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ని అసైన్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ కర్లీ బ్రాకెట్ ఉంది కదా సో ఫస్ట్ కర్లీ బ్రాకెట్ అంటే ఫస్ట్ రోలో ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నా అంటే వన్ కామ టూ కామ త్రీ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో నేను డైరెక్ట్గా త్రీ వాల్యూస్ని ఫస్ట్ రోలో ఇన్సైడ్ చేసేసాను ఓకేనా సో సెకండ్ ఏం చేయాలి సెకండ్ రో సెకండ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా సో సెకండ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి నేను ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో వచ్చేసి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనం ఇక్కడ ఏం చేసానంటే మెయిన్గా వచ్చేసి ఓన్లీ సింగిల్ లైన్లోనే అరేని క్రియేట్ చేయడం అండ్ దానికి వచ్చేసి వాల్యూని అసైన్ చేయడం జరిగిపోయింది సో మనం సింగిల్ డైమెన్షన్ ఆర్ రైస్ అయితే ఓన్లీ సింగిల్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా మనం వాల్యూస్ని ఇచ్చేస్తాము బట్ ఇది వచ్చేసి మల్టీ డైమెన్షన్ ఆర్ రైస్ కాబట్టి కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ దాంట్లో సపరేట్ సపరేట్గా కర్లీ బ్రాకెట్స్ తీసుకోవాలి ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ రోలో ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది వచ్చేసి ఫస్ట్ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఇస్తాం సెకండ్ రోలో ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది వచ్చేసి మళ్ళీ టోటల్గా సెకండ్ రో కర్లీ బ్రాకెట్స్లో ఇస్తాం థర్డ్ రోలో ఏ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేది వచ్చేసి మనం థర్డ్ కార్లో బ్యాకెట్స్లో ఇస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే త్రీ ఇంటూ త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకొని దానిలోకి వచ్చేసి వాల్యూస్ని ఇచ్చేసాను ఒకసారి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది వాల్యూస్ అనేటివి యాడ్ అయిపోయా లేదా అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనేసి ఓకేనా సో నేను దానికోసం ఏం చేస్తున్నాను అంటే బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం బిల్డ్ అండ్ రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో చూడండి వన్ టూ త్రీ అనేది ఫస్ట్ రోలో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది సెకండ్ రోలో అండ్ థర్డ్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అనేది థర్డ్ రోలో మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది వచ్చి ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ గురించి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మీరు ఎన్ని అరేస్ కావాలనుకుంటే అన్ని అరేస్ అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ కావాలనుకుంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అరేస్ని లేదా సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేస్ కావాలనుకుంటే సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేస్ని కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాంట్లో వచ్చేసి వాల్యూస్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మనం ఫార్ లూప్ని యూజ్ చేసి మనం అవుట్పుట్ని కూడా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ